புகழ்பெறுமான திரு ஆர் கே செல்வணி அவர்களையும் தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர்கள் சங்கத்தின் பொருளாளர் திரு பேரரசு அவர்களையும் அப்புறம் இந்த சங்கத்தோட பில்லர்னு சொல்லலாம் அடித்தலான்னு சொல்லலாம் சண்முக சுந்தரம் அவர்களையும் அப்புறம் நீங்க வருகை தந்தல தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குநர் சங்கத்தின் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் அதே சமயம் பத்திரிகையாளர்களையும் தொலைக்காட்சி தோழர்களையும் இணையதள நண்பர்களையும் புகைப்பட கலைஞர்களையும் நாவல் படக்குழுவினர் சார்பில் வருக வருக என்று வரவேற்கிறோம் இந்த படம் வந்து ஐசு ஜான்சிக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் படம் இந்த படம் இயக்குநர் பாரதராஜா கிட்ட வந்து உதவியாளராக பயிற்சி எடுத்தவங்க அவங்க ஸோ ரொம்ப வந்து போராட்டத்துக்கு அப்புறம் பல போராட்டங்கள் லைஃப்பில் இந்த சின்ன வயசுலேயே அந்த டைரக்டர் சந்திச்சிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுத்தா அருணாச்சலகுமார் அவர்கள் முதல்ல நம்ம கை தட்டி பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கலாம் வழக்கமாக எப்பவுமே ஷூட்டிங்கில் டேரக்டர் தான் இருப்பாங்க ப்ரொடியூசர் லேட்டாக வருவாங்க அதே மாதிரி ஆடியோ ஃபங்க்ஷனுக்கு ப்ரொடியூசர் லேட்டாக வந்துட்டு இருக்கிறாரு இப்போ வந்துடுவார் இந்த காலை வேலையில் நீங்கள் இவ்வளோ பேர் வந்து இந்த படத்துக்கும் இந்த குழுவினருக்கும் நீங்கள் சப்போர்ட்டாக வந்திருக்கிறதுக்கு முதல்ல நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஸோ முதலாவதாக அடுத்தது வந்து இப்போ இந்த படத்தில் நீங்கள் அந்த சாங்கு பார்த்தீங்கன்னா சாங்கு பாடலாசிரியர் நல்லா எழுதியிருந்தார் அனைமானே செல்லுமணி சாரும் மற்றவங்களாம் பேசுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது பா என்னோட பாதம் வரை அழகை வளர்த்தது உனக்காகத்தான் அந்த பொண்ணு ஒரு வரி வருது நல்லா இருந்தது அந்த வரி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆணின் இருக்கம் இரு அதை இருக்கம் அடங்கும் வரை தாங்கும் வரைன்னு ஒரு வார்த்தை அந்த பையன் பாடுற ஹீரோ பாடுறாரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தந்தை என்ற சொகத்தை தந்தது நீதான்றதெல்லாம் அப்படி நல்லா இருந்தது அந்த டச்சிங் வரலாம் ஸோ இந்த படம் வந்து ஒரு இப்போ எப்படின்னா ஒரு த்ரில்லர் சேனலில் கொண்டு போயிருக்காங்க நல்ல கதை ஆக்சுவலாக அந்த வாசகமே ஆரோ த்ரில்லரில் போயிருக்கேன் அந்த வாசகமே நல்லா இருந்தது நம்ம மீடியாக்கெல்லாம் அந்த டைலாக் தரோம் நாங்கள் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி படங்களை வந்து மீடியாக்கள் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா கரண்டில் இருக்கணும் கரண்டில் இருக்கணும்ட்டு கமர்ஷியல் ஹீரோக்களுக்கு மட்டுமே முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்ருக்கீங்க இந்த மாதிரி படங்களுக்கும் கொஞ்சம் நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி புது இயக்குநர்களும் புது தயாரிப்பாளர்களும் துணிஞ்சு படம் எடுக்க வருவாங்க ஸோ அதை வந்து நீங்கள் ஒரு சேலஞ்சாக எடுத்து செய்யுங்க இப்போ வந்து பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு வந்து பப்ளிசிட்டி தேவையில்லை ஆனால் அவங்களுக்கு ஆடியன்ஸ் வந்துடுவாங்க இந்த மாதிரி புது முகங்களுக்கும் புது இயக்குநர்களுக்கும் படங்கள் வெளியில் தெரியணும்னா அது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது அது ஒரு வேண்டுகோளாக வச்சு உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்ற வரவு இருக்கு நன்றி வரும் மியூசிக் டைரக்டர் சாங்க பற்றி ஒரு இரு வார்த்தைகள் அனைவருக்கும் வணக்கம் நடிகர் சங்க தலைவர் உள்ளிட்ட பொருளாளர் செயலாளர் அனைவருக்கும் வணக்கம் தெரிவித்துக் கொண்டு வந்திருக்கும் பத்திரிகா பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் இயக்குநர் சங்க வணக்கம் இயக்குநர் சங்க எனக்கும் ஒரு ஃபஸ்ட் படம் அந்த சிவரிங்க எங்கள் மேலே நம்பிக்கை வச்சு இந்த மூவியை கொடுத்த என்னோடய ப்ரொடியூசர் அருணாச்சலன் சாருக்கு நன்றி அப்புறம் ஐஸ்வர்யா வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு டேரக்டர்னு சொல்ல முடியாது என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒரு ஒன் மந்த்தாக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் போயிட்டுருக்கு சாங் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட்டட் அவர் தான் சொல்ல முடியும் ட்ரெய்லர் நேற்று நைட்டு காலையில் தான் முடிச்சு அனுப்பிச்சிட்ருக்கோம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சிங்கர் வந்து சத்திய பிரகாஷ் மற்றும் பிரியங்கா பாடியிருக்காங்க லிரிக்ஸ் வந்து கா கண்ணன் அவர்கள் எழுதியிருக்காங்க மிக விரைவில் அது சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்மில் வரும் அதாவது திங் மியூசிக் அல்லது போன் ஏதாவது பேசிகிட்டு இருக்கேன் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் மச் அடுத்ததாங்க நம்ம பெப்சி தலைவர் திரு ஆர் கே செல்லுமணி அவர்களுக்கு நம்ம ஐஸ்வர்யா வந்து சால்வை அணி பார்க்கிறது வழக்கமாக மூத்தவங்க தான் இளையவங்களுக்கு போடுவாங்க ஐசு ஜான்சி அது ஒரிஜினல் பேர் ஐஸ்வர்யா ஐசு ஜான்சி அடுத்து பேரரசு அவர்களுக்கு ஐசு 
அடுத்ததாக இந்த படத்தின் இசையம்பாள ரகுநாத் அவர்களுக்கு தொல்லுமணி சார் அவர்கள் தாழ்வு அணிப்பார்கள் அடுத்து கதாநாயகன் அபிஷேக் அவர்களுக்கு தொல்லுமணி சார் அவர்கள் தாழ்வு அணிப்பார் முதல் படத்திலேயே இவ்வளவு ரசிகர்கள் இருக்காங்க அதுக்கு பாராட்டு தெரிவிக்கலாம் அடுத்ததாக கேமராமேன் வசந்தகுமார் அவர்களுக்கு பேரரசர் அவர்கள் கால்வி அணைத்தார் அடுத்து சண்முகம் சுந்தர சார் அவர்களுக்கு ஐசு ஜான்சி அவர்கள் கல்வி அணைப்பார்கள் இயக்குனர் செல்வமணி சார் அவர்களும் பேரரசு அவர்களும் இந்த புதுமுக இயக்குனரான ஐசு ஜான்சி அவர்களுக்கு கல்வி அணைக்குமார் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இணை இயக்குனர் கைலாசம் அவர்களுக்கு பேரரசர் வந்து சால்வை நினைப்பார் தலைவர் அவர்கள் செல்வமணி சார் செல்வமணி அவர்கள் வந்து சால்வை நினைப்பார் திரைப்படத்தை பற்றி திரைப்படத்தில் நடித்த நடிகரான அபிஷேக் சார் வந்து ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசும் வரை அனைவருக்கும் வணக்கம் ஞானூறு மலையாளியான அப்ப இங்கிலீஷ்லி I'd like to say that, uh, Aishu, you have given a chance to somebody that uh, who's always been wanting to work. Thank you so much. And thank you so much, VC Bro, for showing me the way I am. And Raghu sir, Raghu sir, thank you so much for letting me be part of your music. Uh, I'm overwhelmed. I would like to say thank you to Tamil, thank you to Hari, thank you to Shekhar, thank you to everyone. all all you people i'm all so <coughs> please watch please support and we are all newcomers and we we worked really hard for this and uh, it would be really nice to know that we are loved thank you engal thirupadathin camera man ana vasanth kumar sir avargal pesum varai ketukku varai ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இங்கே வந்துக்கும் பத்திரிகை மற்றும் ஊழல் நண்பர்களுக்கும் என்னோடய முதல் வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கேன் இது எங்கள் எல்லோரோட ஃபஸ்ட்டு படம் ஓகேவா படத்தை பாருங்கள் ஓகேவா ஆல்பம் சாங் கேளுங்க கேட்டுட்டு ஓகே அவங்க முடிஞ்ச சப்போர்ட் கொடுங்க ஓகேவா எங்கள் இந்த படத்தை கொடுத்த எங்களோடய ப்ரொடியூசர் அண்ட் எங்களோட ஐஷு அண்ட் எங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கோசம் அந்த ஆர்கே செல்வமணி சார் அண்ட் பேரரசு சார் அண்ட் கலைவாணி சார் மூணு பேருக்கு நான் ரொம்ப வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இங்கே படத்தை பார்த்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இயக்குனர் சண்முக சுந்தரம் சார் அவர்களை ஒரு இரு வார்த்தைகள் பேச மாதிரி கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறேன் அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லோரும் இளைஞர்கள் புதியவர்கள் முதல் படம் ஆர்வத்தோடும் க 
கலை அறிவோடும் செய்திருக்கிறார்கள் இவர்களது முயற்சி மிகப்பெரிய வெற்றி பெற வேண்டும் அதற்கு நீங்கள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும் என்று பத்திரிகைகளை கேட்டுக்கொண்டு இவர்கள் நமது திரை உலகத்திலே தொடர்ந்து படங்கள் செய்து நல்ல கருத்துள்ள படங்களை செய்து நல்ல திறமையுள்ள இயக்குநராக ஐசு ஜான்சியும் தம்பி கேமராமேன் வசந்தகுமார் அவர்களும் இசையமைப்பா அவர்களும் மற்றும் கதாநாயகன் எங்கிருந்தால் என்ன கேரளம் வந்தால் என்ன தமிழ் என்றால் அந்த கதாநாயகன் கதாநாயகன் தான் ஸோ இந்த படம் நாவல் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இங்கே பாரதிதாசர் வர வேண்டியதாக இருந்தது சிறிது கொஞ்சம் உடல் நல அதனால் வந்து வாழ்த்து அனுப்பிச்சிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் ஆர்வி உதயகுமார் அவர்கள் இப்போ வந்து ஃபோனில் வந்து வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்காரு அதை மட்டும் ஒரு பிளே பண்ணிக்கிறேன் அடுத்ததாக எங்கள் திரைப்படத்தின் இயக்குனர் ஐசு ஜான்ஸ் அவர்களை ஓரிரு வார்த்தைகள் பேசும் அவர் கேட்டுக்கொள்ளும் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப தான் கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் படத்துக்காக கேமராமேன்ல இருந்து வசந்தகுமார்ல இருந்து பிரபு சார் அபிஷேக் ஹீரோயின் அவங்கனால இன்றைக்கி வர முடியல ரொம்ப இக்கட்டான சூழ்நிலையில் இருக்காங்க ஸோ அதனால் சாரி கிட்டுக்க சொன்னாங்க எல்லார்கிட்டையும் ஸோ எல்லோரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டிருக்கோம் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்துருக்கோம் ஒவ்வொன்றுக்கும் பட்ஜெட்லேருந்து எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் லேட் ஆகும் பட் ஆனால் எல்லோரும் ஒருத்தர் கூட இங்கே யாருமே டயர்ட் ஆகலை ஒரு ஒர்க்கை சொன்னால் சொன்னால் சொன்ன டைமிங்க்கு கரெக்டாக அதை முடிச்சு கொடுத்ததுக்கு வசந்தகுமாருக்கு ரொம்ப நன்றி கேமராமேன் சார் ஊட்டியில் வந்துட்டு அங்கே இது மலையெல்லாம் கீழே இறங்கினோம் அங்கே இறங்கும்போது ஃபோக்கஸ் குள்ளர் ஆனால் இளங்கோ சார் வந்துட்டு கண்டிப்பாக கீழே விழுந்துருப்பார் வீடு கீழே விழுந்துருந்தாருனா கேமராவோட ஆளும் காலி பட் ஆனால் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து எல்லாருமே இங்கே கேமரா டீம்லேருந்து எல்லாமே ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ரகு மியூசிக் டேரக்டர் சார் நே இன்னி காலையில் வரைக்கும் தூங்கல இல்லையா இன்னி காலையில் வரைக்கும் தூங்கல யாருமே தூங்கல அவங்களுக்குலாம் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ அபிஷேக் சார் அபிஷேக் சார்லாம் தூங்கவே விடல மூணு கால் சீட் போட்டு ஓ டே பை டே அடித்தோம் யாரையுமே தூங்க விடல கொஞ்சம் கூட டயர்ட் ஆகலை ஆனால் எல்லாருமே ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்து ஒர்க் பண்ணாங்க என்னோடய தூண்கள் ஏடிஸ் எல்லா டைமும் திட்டு வாங்குவாங்க இப்போ ஒரு நாள் கூட திட்டு வாங்காமல் இருந்ததே கிடையாது ஆனால் கொஞ்சம் கூட முக சுழிக்காமல் எல்லோரும் ஒர்க் பண்ணாங்க தமிழரசன் செல்வா ஆனந்த் ஹரி ரோலக்ஸ் சேகர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப 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 நன்றி தேங்க்யூ கண்டிப்பாக படத்தை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் 
நாவல் இது ஒரு ஹாரர் கமர்ஷியல் ஒரு ட்விஸ்டபுளான ஹாரர் தான் கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் கண்டிப்பாக பார்த்தா உங்களுக்கு படம் ரொம்ப பிடிக்கும் சாங் வந்துட்டு சோனியில் அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கோம் நல்லபடியாக வரணும்னு எல்லாம் நல்ல இறைவனை வேண்டுகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ இப்போ வந்து இவருக்கு ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ கொடுக்கலாம் ஊர்களுக்கெல்லாம் தன்னுடைய படங்கள் மூலம் பேர் வாங்கி கொடுத்தவர் விஜயகாந்த் விஜய் அஜித் அர்ஜுன் படங்களை இயக்கியவர் பஞ்ச் டைலாக்குகளை நடிகர்களுக்கு வாரி வழங்கியவர் இவருடைய பாடல்கள் பட்டி தொட்டி எங்கும் இன்று முறை வரவேற்கப்பட்டிருக்கு இயக்குநர் சங்கத்தின் பொருளாளர் திரு பேரரசு அவர்களை வாழ்த்தி பேச அழைக்கின்றோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சமூக சுரையா சொல்லும்போது எல்லாரும் இளைஞர்ட்டாரு அவரே அவர் இளைஞருக்கும் போது நம்மெல்லாம் இப்போ குழந்தைக்கு தான் அப்போ அதனால இப்போ நான் வந்து பேசுகிறோம் குளத்தான் பேசணும் வச்சுங்க அவ்வளோ இல்லைண்ணே அப்புறம் நம்ம தமிழ் சினிமா பொறுத்த வரைக்கும் ஆடியோ ரிலீஸுக்கும் ஹீரோ நடிக்க ரொம்ப ராசி வந்து வரவே மாட்டாங்க அப்போ தான் இக்கட்டான சொல்லி வரும் அப்போ தான் வெளிநாட்டு ஷூட்டிங் இருக்கும் அப்போ தான் ஃப்ளைட்டில் லேட் ஆகும் எல்லாமே அப்போ தான் காரம் கரெக்டாக அமைச்சிடும் அதனால் ஒரு கதாநாயகி இசைகளோட இல்லைன்னா அது ஒரு முழுமையான இசை விட்டுறா நினைக்கிறேன் ஓகே வந்தால் தான் அது ஒரு அதிர்ச்சி ஆகிற நம்மளுக்கு என்னடாது வந்துட்டாங்களே அதனால் அது ஒரு முழுமையான ஒரு வெற்றிகரமான இசை வெளியிட்டுருக்கலாம் இந்த படத்தின் கதாநாயகன் அபிஷேக் அவர் வாழ்த்துக்கள் இன்னொன்று அவர் அவர் கொஞ்சம் பாராட்டணும் ஏன்னா என்ன கொஞ்சம் அமைதிண்ணே இன்னைக்கு போய் நான் பேசுகிறேண்ணே யாரோ ஒருத்தர் பேசுவோம் நம்ம திரையூர் தமிழ் திரையூரில் சில ஹீரோக்கு வருவாங்க தொடர்ந்து வெற்றி கொடுப்பாங்க குச்சி நடிகராக ஆயிடுவாங்க பெரிய வெற்றி நடிகராக ஆயிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் தெரியும் இவர் மலையாளி அதை கிளப்பிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் தெரியும் ஒரு கட்டாரு ஏன்னா நூறு படம் நடிச்சதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ஹீரோ கன்னடத்துக்காரரா மலையாளியா இல்லை ஆந்திராக்காரரா அப்படிங்கிறது நம்மளும் அப்போ தான் அனுப்பிடாங்க ஏன்னா ஆனால் நம்ம அபிஷேக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த குறும்படம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஃபஸ்ட்டு அலன்ஸ் பண்ணிட்டார் நான் மலையாளின்னு நாங்களாக கண்டுபிடிக்க முன்னாடி ஏன்னா அவரே மலையாளின்னு அறிவிச்சிட்டாரு அந்த தைரியத்துக்கு பாராட்டுகள் எங்கள் தமிழ் சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே மலையாளி கன்னடம் தெலுங்கு ஹிந்தி ஆமாம் இவங்க எல்லாத்தையும் அரவணைப்போம் நான் பச்சை தமிழன் தள்ளி நல்லு நான் ஆதரவு வரேன் வா பார்த்து திராவிட திராவிட நண்பரே வாங்க நான் கேரளம் வரேன் ஆ வாங்க திராவிட உடம்புறப்பு வாங்க நான் கரெக்டில் வந்தேன் வாங்க வாங்க நான் மதுரையில் இருந்துருக்கேன் அது ஓகே ஆ மதுரையா எந்த ஏரியா மாட்டுத்தவனே ஓகே அடுத்து வரோம் அதனால் நீங்கள் இங்கே தமிழ்னு சொல்கிறது தான் பயப்படணும் மலையில் தைரியம் வச்சுக்கிறேன் நாங்கள் வந்து அரவணைச்சு வரலாம் தூக்கி வச்சுக்கலாம் மேலே எங்கேயும் வச்சுக்கோம் அந்த மாதிரி மண் இங்கே மண் தமிழ் மண் அதனால் இங்கே கலைத்துறைக்கு எந்த பாகுபாடு இல்லை இங்கே திருமணம் பரவாயில்ல இப்போ அரசியல் அப்படி தான் நம்மளாம் தமிழர் தமிழர் நினச்சிக்கிருக்கோம் இவரை தமிழ தமிழை காத்தவர் தமிழை வளர்த்தவர் அப்படின்ட்டு இவரை உண்மையான தமிழ் நினச்சிக்கிருக்கான் திரும்பி கொண்டு போகிறாங்க யாவது தெலுங்குறாங்க ஏய் இன்னும் இத்தனை அங்கிட்ட போனியே இப்போ நம்மளுக்கு சாக்காயிருது இன்னும் இவர் தெலுங்குறா ஒத்துக்குமா மைண்டு அப்படியே ஒரு பார்த்து பார்த்து திரும்பி அவர் தெலுங்காரங்க போது எப்படி மூளையை கொஞ்சம் ஆடி போயிருங்க அவருக்கு அப்புறம் நம்ம திரும்பி பா பார்க்கும்போது உண்மை தான் இருக்குது இருந்தாலும் அதெல்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன் நீங்கள் யார் தமிழ்நாட்டிலே பல தலைமுறையாக வாழ்ந்து வளர்ந்து தமிழுக்காக பாடுபட்டார் தான் நாங்கள் வந்து மொழிவாரியில் யாரும் பார்க்குறது இல்லை அதில் அபிஷேக் வந்து தமிழ் நடிகர் இங்கே வந்து தாய்மொழி என்ன வேணால் இருக்கலாம் இங்கே தமிழ் பற்றி நடிச்சிட்டா எங்களை பற்றிக்க ஒரு தமிழ் நடிகராக தான் பார்ப்போம் உன்னுடைய தாய்மொழி என்ன நாங்கள் ஆராயிரம் மாட்டோம் அபிஷேகுக்கு வரவேற்பும் வாழ்த்துக்களும் அப்புறம் கம்பன் விட்டு கட்டுத்தறியும் கவி பாடும்பாங்க 
எங்கள் இயக்க சமூக ஹலோ ஹலோ நம்மளே பண்ணுவாங்க அங்கே பார்த்து நம்மளும் தான் எப்படி இந்த தமிழருக்கு தமிழர் ஆப்பிடிக்கலாம் நம்ம இயக்க சக்தி இருக்கிறது அவங்க இங்கே ஆகப்படிப்பாங்க ஏய் ஒழுங்கு வைக்க அது நாங்கள் பேச பண்ணுவோம் தலைவர் கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் செக் பண்ணுங்க தலைவர் கரெக்டாக இருக்கும் நம்ம பேசும் பேட்டா கூட்டி போ கொடுப்போங்கயா போராளர்கள் அவங்க எதிர்பார்க்குறான் அன்றைக்கி பேட்டா கட் பண்ணி இல்லை நான் கட் பண்ணுறேன் பாரு எனக்கு பவர் இருக்கும்போது நான் எனக்கு கட் பண்ணுவோம் நான் கட் பண்ணுறேன் அவன் அது அதிகாரத்துக்கு வரும்போது அவன் எதை கட் பண்ண முடியும் அதை கட் பண்ணுறான் அது மாதிரி அதிகாரம் வந்து யார் கையில் இருக்குங்கிறது முக்கியம் கம்பெனி விட்டு கட்டு தெரியும் கைப்படுங்கிற மாதிரி இயக்க சங்கத்தில் பேட்டா உண்டியா யோ ஏயா எங்க இயக்க சங்கத்தில் இணை மேனேஜரா என்ன அப்புறம் கேமரா அசிஸ்டண்டா இப்படி பல இது பல வருஷமா இயக்க சக்தி வந்தவர் தான் தமிழரசன் நாங்கள் எப்படி இணை மேனேஜர் வந்து அடுத்து மெயின் மேனேஜர் அவரும் அனுப்பிச்சிருந்தோம் ஆனால் விவரமான அளவேன் இன்னும் இயக்குனர் ஆகிட்டான் அவங்க இப்படியே கொண்டு வருவாங்க அப்படின்ட்டு இணை இயக்குனர் ஆகிட்டாப்புல கரெக்டான ஒரு இயக்குனர்கிட்ட பண்ணி முடிச்சிருக்காப்புல ஆனால் விவரமான தான் நம்ம ஆம்பளை ஆண் இயக்குனர் போட்டு சொல்லி கற்றுக்க முடியாது லேடிஸ் போனால் தான் கரெக்டாக சொல்லி கற்றுக் கொடுப்பாங்க நம்ம வந்து தொல்லை கற்றுக்கலாம் அப்படி கரெக்டான அதுவும் நல்ல இயக்குனர் பிடிச்சிருக்காப்புல நான் பேர் பக்கம் தெரிஞ்சு வச்சு உங்களுக்கு திறமை அப்புறம் மக்களால் அதிகம் கவனிக்கப்படிய கவனி கவனிக்கப்படுற ரெண்டு விஷயம் ஒன்று சினிமா இன்னொன்று அரசியல் ரெண்டு மக்கள் அதிகமாக கவனிக்கப்படும் இது ரெண்டுலேயுமே பெண்கள் அதிகமாக வரணும் பெண்கள் அதிகமாக வர வரத்தான் அது அந்த துறையும் கொஞ்சம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் இப்போ சினிமா துறையில் பார்த்தா எத்தனையோ ஆணி எத்தனை இருக்காங்க சுதா கங்கரா சார் சூரிய போட்டு இப்போ நேஷனல் அவார்டு வாங்கிச்சு ஒரு பெண் இயக்குனர் ஒரு படத்துக்கு நேஷனல் அவார்டு வாங்கிட்டார் அது உண்மையே நம்ம தமிழ் திரைக்கு தமிழ் திரையுலுக்கு பெருமையான விஷயம் அடுத்து இப்போ விக்ரம் வேதா புஷ்கர் காய் புஷ்கர் காயத்ரி மிகப்பெரிய வெட்டி சூர்யா நடித்த படங்களில் அதெல்லாம் ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய வெட்டி படம் மக்கள் வந்து ரொம்ப கவர்ந்த படம் அவங்களும் லேடி டேரக்டர் தான் பேர் மாதவன் விஜய் சேதுபதி சிறந்த படம் அது மாதிரி பெண்கள் இன்னைக்கு சாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படியே என்னை பொறுத்தவரையும் ஆணுக்கு நிகர் பெண்ணாக இருக்கணும் அது வாழ்கிறது இல்லை ஆணுக்கு நிகர பெண்ணும் வாழணும் அதே மாதிரி வாழணும்னு நினச்சிங்கன்னா வாழ்க்கை சரியாக வராது ஆணுக்கு நிகர வாழணும் கூடாது ஆணுக்கு நிகர வாழணும் அதுதான் ஆணுக்கு நிகர் பெண் ஆம்பளை இந்த மாதிரி வாழ்கிறான் ஆம்பளை தம்பிடிக்கிறான் ஆம்பளை தண்ணி அடிக்கிறான் அப்படி அப்படி போயிடக்கூடாது அது மாதிரி சினிமாவிலையும் ஆண்கள் சாகித்த அளவுக்கு இயக்குனர் இதில் பெண்கள் சாதிக்கணும் நல்ல படைப்புகள்லாம் வரும் குறும்படம் வந்தாலும் ஜான்சி ஐஸ்வரி ஜான்சி ஜான்சினாலே அந்த பேருக்கே ஒரு தைரியமும் வீரமும் இருக்கு ஜான்சினாலே நம்மளுக்கு ஜான்சி ஜான்சினாலே ஞாபகத்துக்கு வரும் இந்த வீர பெண்ணு ஞாபகத்துக்கு வரும் தைரியமும் வந்திருக்காங்க நம்ம அவங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் பாரதியாரருடைய 
இன்றைக்கி பாரத ராஜ பாரதிய ராஜகரோட ஆதிக்கம் இன்றைக்கி இருக்குது சினிமாவில் இன்றைக்கி இங்கே இருக்கிற பாதி பேர் அவருடைய வாரிசுகள் தான் அவர் அஸ்டண்ட்டு அவருக்கு அஸ்டண்ட்டு ஒரு ஆழம் மாதிரி நிறைய கிரைகளை வச்சுருக்காரு எங்கள் இயக்குனர் சங்கத்திலேயே பாரத ராஜா அவரோட வாசனை அதுவும் எங்கே விக்ரம் சார் செல்வமணி சார் காரணம் பாரதியர் அஸ்டண்ட்டு மணிவண்ணன் மணிவண்ணன் சாரோட அஸ்டண்ட்டு செல்வமணி சார் சுந்தர்சி மணிவண் சாரோட அஸ்டண்ட்டு மனோஜ்குமார் சார் மனோபாலா இப்படி எங்கள் சங்கத்திலே பாதி பேர் பாரதாஜாவுக்கு தான் ஆமாம் அது அது எங்கள் சங்கத்தில் சொல்கிறேன் அப்புறம் இங்கே பா பா பாக்கியராஜ் பாண்டியராஜன் சேரன் அது அது தனி ஏற்பட்டது அதை பாரதாஜாங்கிறது நம்ம தமிழ் திரையுலகத்துக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் அவருடைய வாரிசாக இங்கே ஜான்சி வந்திருக்காங்க கண்டிப்பாக எப்படி ஒரு செல்வம் சார் வெட்டி அடைஞ்சாரோ சுந்தர் சிப்பி வெட்டி அடைஞ்சாரோ மனோபல சார் வெட்டி அடைஞ்சாரோ பாக்கியராஜ் சார் பாண்டியராஜன் சேரன் சார் இந்த மாதிரி ஏற்பட்டது அந்த வருஷத்தில் நீங்களும் வரணுங்கிறத பார்க்குறோம் இந்த படத்தோட கதைன்னு தெரியாது நம்ம கண்டென்ட் மட்டும் கேட்டேன் என்ன வந்து இந்த டெலிபதி அது முன்கூட்டியே உணர்தல் அதானே ஆமாம் அதை பற்றி கதை இந்த முன்கூட்டியே உணர்தல் அந்த டெலிபதிங்கிறது ஒரு விஷயத்தில் நம்மளுக்கு நம்ம உணர முடியுது எப்படின்னா அது சின்ன சினிமா வச்சு தான் சமீபத்தில் ஆச்சரியமான விஷயம் இந்த ரசிகனுக்கு எப்படி உணர்றாங்க எப்படி இது வெற்றி படம் இது எப்படி இது தரமான படம் அப்படிங்கிறத எப்படி அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு தெரியல இருக்கு ஏன்னா சில படம் பெரிய ஹீரோ பத்து கோடி பஞ்சு கோடி வாங்குற ஹீரோ அதுக்கு முன் படம் பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு அதுக்கடுத்து இந்த படம் வருது நம்ம நினைக்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு படம் பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருக்கு இதுவும் அதோட வெற்றி அடைஞ்சு நினைக்கிறோம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஷோ இருபது பேர் இருக்கான் அதே நாள் மூணா ஷோ கேன்சல் ஆகுது ஷாக் ஆகுது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க பெரிய ஹீரோ தான் வெற்றி பெற ஹீரோ தான் அவர் நடித்தும் உள்ள வரலன்னா சினிமாக்காரங்களை விட ஆடியன்ஸ் தெரியவா இருக்கான் அவருக்கு இந்த டெலிவரி அவனுக்கு இருக்குது அதே டிசைனு ட்ரெயின் இதை வச்சு கண்டுபிடிச்சான் இது தேரும் இது தேராதுன்ட்டு நம்ம தான் பெருசு பின்ன போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிக்கிருக்கான் நீ வாடி நாங்கள் பண்ணிக்கிறோன்றாங்க அதே மாதிரி புது டேரக்டர் புது ஹீரோ இந்த படம் நம்ம நினைக்கிறோம் பெரிய படமே ஓட மாட்டேங்குது இவங்க எல்லாம் விடுறாங்கன்னு நினைக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக இருக்குது சார் ஆ லவ் குடே மாதிரி ஓப்பன்ஸே ஃபுல்லாக இருக்குது ஆச்சரியமாக இருக்குது எப்படி அவன் கணிச்சாவன் நம்ம எங்கே இப்போ சின்ன படத்துக்குலாம் ஆடியன்ஸ் வரமாட்டான் வரமாட்டான் நினைக்கிறான் வந்துடானே டெலிபதி அவனுக்கு தெரியுது அவன் 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 மூணு இல்லை சிந்தில் தெரியுது இது தேர்வும் இது தேராதுன்ட்டு நீ பெரிய ஹீரோ போட்டுக்கோ சின்ன ஹீரோ போட்டுக்கோ நான் கண்டுபிடிச்சிடும்டா இது தேர்வும் தேராதுன்ட்டு அந்த தெளிவு இன்னைக்கு நம்ம ஆடிஸ் தேருக்கு நம்ம டேரக்ட் பண்ணுற நம்ம இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ரொடியூஸ் கதையில் தான் இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறான் அவனு தெரிய மாட்டேங்கில்ல படம் பார்க்க வந்து தெரிஞ்சிடும் இல்லை தேர்வு தேராதுன்ட்டு அதனால் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய அறிவாளி சினிமா கடைங்க இல்லை மிகப்பெரிய அறிவாளி இயக்குநர்கள் இல்லை மிகப்பெரிய அறிவாளி கதாசிரியர்கள் இல்லை மிகப்பெரிய அறிவாளி ரசிகர்கள் ரசிகர்கள் வந்து மிகப்பெரிய அறிவாளின்னு நினச்சி கதை பண்ணாத்த நம்ம ஜெயிக்க முடியும் நம்ம சொல்றது தான் கதை நினைச்சா அவனே மாட்டினே அதனால இன்னைக்கு ரசிகர்கள் வந்து அதான் அவனே டைரக்டர் இன்னைக்கு படம் பார்க்குறவனே அப்படி டைரக்டர் நடிச்சு படம் பார்க்குறான் அவனே ஜூரி மாதிரி இருக்கான் சார் சாதாரண பாம்பு ஆடிச்சு நினைக்காதிய அவன் உட்கார்ந்து இது அவார்டு கமிட்டி இருக்க மாதிரி உட்காடுறான் அப்போ அவனுக்கு எப்படி படம் பண்ணணும்மா அதெல்லாம் அந்த காலம் ஏதோ ஒரு டிஜாக் பண்ணி ஏதோ ஒன்று ஏமாத்திடலான்ட்டு அதெல்லாம் ஆனிஸ் ரொம்ப தெளிவாக இருக்கான் தெளிவாக படம் எடுத்தால் ஓடும் இல்லைன்னா நம்ம ஓடிக்க வேண்டிய ஊருக்கு நம்ம ஓடணுமா படம் ஓடணுமாங்கிறத நம்ம ரசிகர் அறிவியல் நினைக்கணும் ஜான்சி ஹாரர் மூவி ஹாரர் திருடர் ஆமாம் ஆனால் ஷார்ட்ஸ் பார்க்க வந்து விஷயம் கதைங்கிற அடுத்த விஷயம் ஒரு தடவை அந்த ஷார்ட்ல தெரிஞ்சுவோம் உங்களுடைய உங்க அவங்களுடைய திறமை இயக்குனருக்கான திறமை இருக்கா அப்படிங்கிறத ஷார்ட் தெரியும் அது மாதிரி உண்மையில் இயக்குனருக்கான திறமை உங்களுக்கு இருக்கு ஜான்சி
அப்புறம் டைலாக் நல்லா இருந்துச்சு ஒரு டைலாக் இருந்துச்சு எல்லாரும் கல்யாணத்துக்கு நல்லா சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு நான் வேறு மாதிரி இருந்துட்டு ஏய் அதெல்லாம் இல்லை டி லவ் ஐ மிஸ் யூ வார்த்தைனா கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி தான் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஐடியோ சொல்ற சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமான்னு தெரியாது அதனால நீங்க அந்த டைலாக் கேட்டு நம்ம வந்து கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஐடியோ சொல்லிட்டு மாட்டிக்காதிய டைம் கிடைக்காது சூழ்நிலை அமையாது அதனால ஐ லவ் யூ ஐ மிஸ் யூ என்ன பார்க்காம இருக்க முடியல ஐயோ ஒரு ஒரு நாள் ஒரு மாசம் மாதிரி இருக்கு அடே இதா இல்லை இதெல்லாம் நீ கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லி போடும் இந்த டேலாக்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் அதையும் சொல்ல முடியாது அதனால இந்த படத்தை பார்த்து ஏமாந்துடக்கூடாது சில டேரக்ட் நம்பர் ஆனால் லவ் பண்ணுறவங்க லவ் பண்ணும்போதே சொல்லிடுங்க என்னோட ஆட்டி அதுக்காக உங்கள் சொந்த தான் நிற்காதிய எல்லா வாழ்க்கையும் அப்படி தான் ஆட்டி ஆமாம் அதனால் அதுக்கான விளக்கம் தலைவர் சொல்லுவார் அப்புறம் ஏற்கனவே ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காரு இன்னைக்கும் வேலையில் போயிட்டு இருக்கு ஒன்றாட்டி தோத்து போங்க தான் சொல்லிட்டாரு அதை ஃபாலோ பண்ண ஜெயிச்சிருக்கான் இவருன்னு சொல்ற நினைச்ச அப்புறம் வீட்டில் உட்காந்துருக்கான் ஒரேத்தான் <laughs> 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 தெரிஞ்சு <laughs> 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 ஆமாம் ஃபஸ்ட்டு போகிறோமா செகண்ட் போகிறோமா நூறாவது போன போகிறோமா அதெல்லாம் வே அதெல்லாம் விஷயமே இல்லை தெரிஞ்சுட்டு போகிறோமா தொழில் தெரிஞ்சுட்டு பண்ணுறோமா அதுதான் தொழில் தெரிஞ்சுட்டு பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு பண்ணமோ நூறாவது போன மாதிரி தொழில் தெரியாமல் பண்ணோம்னா நூறாவது போனமோ ஃபஸ்ட்டு போன மாதிரி தான் அதனால் நீங்கள் சூப்பர் பண்ணிட்டு அப்புறம் பாடல் வரிகளை பற்றி அதெல்லாம் சொல்லுவாங்களே அந்த இந்த கந்தனுக்கு பூத்தி கவுட்டுக்கு எல்லாம் பங்கில் எனக்கு மீன் தெரியாது அதெல்லாம் விஜய் விஜயமூரி சார் இருக்கார்ல அவருக்கு அது அவருடைய லாகாது இலாகா ஒரு பெண்ணை பற்றி வரைக்கிறானா என்ன வரைக்கிறான் ஓ இடுப்பு பற்றியா தொடையை பற்றியா அப்படின்ட்டு எங்கேயாவது செக்ஸ் அவரைச்சிட மாட்டான்னு ரொம்ப சார் இல்லை அதில் கொஞ்சம் ஏமாத்த வருவார் இல்லைன்னா அவர் ஒரு பாயிண்ட் தொப்புளை பற்றி நீங்கள் எழுதியிருந்தீங்க இன்னைக்கு அதான் ஹைலைட் அவருக்கு பிடிச்சிருப்பார் அது நீங்கள் பா ரொம்ப டீசெண்டாக காதலை பற்றி சொல்லிட்டாங்க வா அவரு உச்சி முதல் தட்டு பார்த்து போயிட்டாங்களே பார்த்து பார்த்தா வரலங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப கொஞ்சம் வச்சாட்டாரு முதல்ல அவரும் சாலு போட்டு சேர்த்தணும் ஆமாம் அவருக்கு வந்து எப்பவுமே காதல் காதல்லையும் காமமும் இருக்கணும் காமப்பால் காதல் பால் எல்லா பால் இருக்கணும் என்ன சார் உங்களுக்கு ஆமாம் ஆ ஓகே அவருக்கு சாலு போட்டு ஆதரவு ஆதரவு சொல்லி அனுப்பிடுவோம் டோட்டல் டீமுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் நாவல் நாவலுங்கிறது வெற்றி படமாக அமைஞ்சு இந்த நாவல் உங்கள் வெற்றிக்கு தொடர்வதையாக போயிட்டு இருக்கோம் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப பாடப்பட விஷயம் கேமரா பழிச்சு முடிஞ்சது நாங்களும் வரும்போது இப்போ பண்ணுவாங்க குடும்ப என்ன பண்ணுவாங்க சிலர் மிக குவாலிட்டி இல்லாமல் இருக்கும் ஏதோ கேமரா பண்ணிட்டு நீட்டாக பண்ணிட்டார் அவர் ஒர்க்கு ரொம்ப நல்லது அதுவும் இந்த ஹாரர் மூவிக்கு ஏற்ற மூடு பக்கா வருஷத்து படத்தில் இந்த மூடு இப்போது டோட்டலாக படிச்சு நம்ம அந்த அந்த கதைக்கு ஏற்ற லைட்டிங் எப்பவுமே கதைக்கு ஏற்ற ஹீரோ எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ கதைக்கு ஏற்ற கதாநாயகம் எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதேமாதிரி கதைக்கு ஏற்ற லைட்டிங் ரொம்ப முக்கியம் படத்தில் அந்த அளவுக்கு கேமரா பண்ணியிருந்தது அவருக்கு என் வாழ்த்து நன்றி வாங்க அடுத்ததாக உண்மை சம்பவங்களை திரைப்படமாக்கி மக்களிடையே ஏகப்பட்ட வரவேற்பை பெற்றவர் திரைப்பட இயக்குனர் சங்கத்தின் தலைவராக இருப்பவர் மூன்று முறை பெப்சி யூனியன் தலைவராக தொடர்ந்து பணியாற்றி பணியாற்றி இருப்பவர் 
இனியும் இவர்தான் எங்கள் தலைவராக இருக்க வேண்டும் என்று சினிமா தொழிலாளர்கள் விரும்புகின்றார்கள் இயக்குனர் இயக்குனர் சங்கம் மற்றும் செப்சி யூனியன் தலைவரான திரு ஆர் கே செல்மின் சார் அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நாவலை எழுத இங்கே வந்திருக்கின்ற நாவல் படக்குழு அனைவருக்கும் அது போன்ற பத்திரிகையாளருக்கும் உறவுகளாளருக்கும் தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்கம் சங்கத்தின் சார்பில் எங்களோட நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதுக்கு காரணமாக இருந்த ஐசு ஜான்சிக்கும் விஜயமுரளிக்கும் எங்களுடைய நன்றி விஜயமுரளி சார் சொன்னார் வந்து ஸ்பாட் லைட் போட சொன்னார் ஸ்பாட் லைட் மட்டும் இல்லை இருபது லைட் போடுறதுக்காக எல்லா பிளானும் போட்டு வச்சுருந்தோம் அப்புறம் அதை வந்து கைவிட்டுட்டோம் ஆனால் இப்போ நீங்கள் சொன்னதால் முதல்ல நாங்கள் ஸ்பாட் லைட் போடுறோம் இது வந்து தொடர்ந்து இது மாதிரி சின்ன படங்களில் வரும்போது இங்கே வந்து நீங்கள் பிளான் பண்ணுங்கள் மெம்பர் எங்கள் டைரக்டர் எங்கள் மெம்பராக இருந்தால் ஐந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸு நான் மெம்பராக இருந்தால் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அந்த சின்ன சின்ன படங்களுக்கு உண்டான சின்ன ப்ரெஸ் மீட்டு சின்ன இது மாதிரி இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதுக்கு உண்டான இது பண்ணுங்கள் நாங்கள் இப்போ உடனே ரெடி பண்ணுறோம் அது மாதிரி பொருளாதாரம் கூட அந்த லைட்ஸ்லாம் கொஞ்சம் ரெடி பண்ணிவிடுங்க இன்னொரு அவதா செய்யறா தெரியுது இல்லையா அது மாதிரி இன்னொரு மைக்கை ஒன்று ரெடி பண்ணிடலாம் என்ன வாங்கி வாங்கி பேசணும்னா இன்னொரு மைக்கை ரெடி பண்ணிடலாம் அப்புறம் இன்னொரு ரெண்டு ஏசி போட்டுலாம் சார் ஏசி இல்லை நான் க்ரௌடு வந்து அவன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதுவாக லைட்ஸ் போட்டாங்கன்னா அப்படியா ஓகே வெரி குட் சிறு திரைப்படம் குறும்படம் இதையெல்லாம் தாண்டி இன்னைக்கு வந்து தமிழ் சினிமாவை இல்லை உலக சினிமாவை எது வந்து மெயினாக டாமினேட் பண்ணுதுன்னா கண்டென்ட் தான் இன்னைக்கு பேரரசு ரொம்ப அழகாக நாலஞ்சு விஷயங்களை ரொம்ப அழகாக சொன்னாங்க பெரியவங்க சின்னவங்க இதெல்லாம் இல்லை யார் வந்து முன்னாடி வந்து நாங்கள் படம் எடுத்துகிட்டு இருந்தோம் ரசிகர்கள் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி ரசிகர்கள் படம் எடுக்கிறாங்க நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் சோசியல் மீடியாவில் ஓப்பன் பண்ணால் அந்த ரீல்ஸ்லாம் நாங்களே யோசிக்க முடியாத ரீல்ஸ்லாம் அது வரும் நாங்கள் நினைக்க முடியாத விஷயங்கள்லாம் பண்ண மாட்டாங்க அப்போது அவங்களுடைய தரத்தை மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இங்கே இருக்கிற டைரக்டர்ஸு படம் பார்க்க வரவங்க ரசிகர்கள் கிடையாது அவர்கள் நம்மை விட அதிகம் தெரிஞ்சு அதிகம் இமேஜினேஷன் எடுக்க முடியாத ஒரு இது வாய்ப்பு இருந்தா இல்லாமல் இருந்ததால் மட்டும்தான் அவங்களாம் ரசிகர்கள் இருந்தாங்க இன்றைக்கி வந்து எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறதால நம்மை விட மிகச்சிறந்த பிரமாதமான கண்டென்ட்லாம் கொடுக்குறாங்கிற ஒரு விஷயத்தை திரைப்படத்துறையை சேர்ந்த அனைவரும் கொடுத்துக்கிறோம் அது ஒரு விஷயம் நல்ல விஷயம் அது போல் இதை முதல்ல பார்க்கும்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஹீரோவை தெரிஞ்சது வந்து கேமராமேன் வசந்த் குமார் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹீரோ ஏன்னா உங்களுக்கு அதில் தெரிஞ்சிடும் அவங்க என்ன இது என்ன படம் இதில் என்ன அவங்க வசதியெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இதிலேருந்து எப்படி பண்ணுவாங்க இப்போது ஒரு ஷார்ட் இருக்கும் ஒரு ஷார்ட்டில் வந்து அது சிஜியில் பண்ணாங்களா ஒரிஜினலாக பண்ணாங்க சிஜி எதாவது நடத்து பண்ணிங்களா இதில் இல்லை ஒரு ஷார்ட் ரூம் ஒரு மிட் ஷார்ட்டு அது பின்னாடி வேவ்ஸ் வந்து ரோல் ஆகும் அவுட் ஃபோக்கஸில் ரோல் ஆகும் இப்போது இது 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 அவராக கொண்டு வந்தாரா அவர் தெரிஞ்சு வந்ததா தெரியாத வந்ததெல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஆனால் இந்த ஷார்ட்டை எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் இது இதுவும் வந்து உணர்வுகள் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அது போல் இன்னும் சில விஷயங்கள் அவங்க வந்து இப்போ தெரிஞ்சுக்கணும் முன்னாடி வந்து ஒரு டாப்பாங்க ஷார்ட் பார்க்கும்போது ஆடியன்ஸ் வந்து வேந்து போயிடுவாங்க இன்றைக்கி ட்ரோன் வந்துட்ட பிறகு இது நார்மல் ஆகிடுச்சு அப்போ வெறும் ட்ரோனில் வந்து டாப் ஆங்கு ஷார்ட் காமிக்கிறதுல ஆடியன்ஸை வந்து இருக்கும் அதில் வந்து ஒரு எப்படி வந்து ஒரு க்ளோஸஸ்ட்லேயே வந்து உங்களால் வந்து ஒரு பிரம்மாண்டமான ஷார்ட்ஸை உள்ளடக்க முடிஞ்சதோ அது போல் ட்ரோன் யூஸ் பண்ணும்போது சாதாரணமாக இனிமேல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த விஷுவல்ஸு எந்த கண்ணும் பார்த்துடாத ஒரு விஷுவல்ஸாக இருக்கும் இதுதான் வந்து இப்போ கேமராமேன்ஸை வர எல்லாருக்குமே வந்து நான் சொல்ல விரும்புகிற ஒரு அறிவுரையாக இருக்குங்க இது நிச்சயமாக அது வந்து அந்த க்ரீன் ஷார்ட்டில் வரும்போது இருக்கு அது வந்து இன்னும் இன்னொரு டைமென்ஷன் வரணுங்க ஓப்பன் பிளேன்ஸ் இருக்கும்போது அது மாதிரி இருந்திருக்கலாம் நீங்கள் ஒரு வேலை இதில் சூஸ் பண்ணாமல் வந்திருக்கலாம் இது போல் விஷயங்களை வந்து இப்போ கேமராமேன்ஸை வரவங்க நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா இது உங்கள் நீ நீங்கள்லாம் பலம் இன்னைக்கு ஐஸ்வர்ய ஐஸ்வர்யோட பலமே என்னென்னா பெரிய ஜாம்பாவில் போட்டிருந்தா இன்னைக்கு ஐஸ்வர்யா ஹீரோயின் இருக்க முடியாது இன்னைக்கு ஐஸ்வர்யா வந்து எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுத்துருக்கா வரும் அதனால தான் அவங்க வந்து இன்னைக்கு ஹீரோ இப்போ ஐஸ்வர்யாவே வந்து ஒரு சான்ஸ் கேட்குற நிலைமை இருக்கும்போது ஐஸ்வர்யா இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் சான்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அது ஐஸ்வர்யா ஷி பிகம்ஸ் ஜான்சி நவ் இல்லையா அவ ஜான்சி ஆகிட்டு வந்து எல்லாரையும் கொண்டு வந்து இன்னைக்கு மேடையில் உட்கார வச்சுட்டு ஐ எம்
அவங்கள நேசிச்சு அவங்களுக்கான ஒர்க் பண்ணுறீங்களே இப்போ கூலிக்கு மாரடைக்கிறவன் படைப்பாளி ஆக முடியாது கிரியேட்டர் ஆக முடியாது சம்பளத்துக்கு வேலை செய்கிறவன்லாம் வந்து எப்பவுமே ஆக முடியாது சம்பளங்கிறது என்னோட வெற்றிக்கு அது முன்னாடி படத்தோட வெற்றிக்கான ஊதியம் அது இந்த படத்துக்கும் நம்ம ஊதியம் கிடையாது நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் போன படம் என்னோட படம் வெற்றியாக இருந்தால் அது இப்போ அது அதுக்கான ஊதியம் தான் இது இந்துக்கான ஊதியம் எது தெரியுமா நம்மளோட உழைப்பு மட்டும்தான் இந்த படத்தோட ஊதி ஊதியம் வந்து இது உழைப்பு தான் இந்த உழைப்பு தான் அடுத்த படத்துக்கான ஊதியமாக மாறும் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா நம்ம கடைசி வரைக்கும் நம்ம வந்து தொழிலில் வந்து பிரம்மாண்டமாக அனுப்பிக்கலாம் அதனால் உங்களுக்கு நல்ல யூத் இருக்கு அறிவு இருக்கு எதிர்காலம் இருக்கு அதனால இந்த படத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நிச்சயமா வாய்ப்புகள் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு ஆனாலும் ஒன்னே ஒன்று வந்து நம்ம மறந்து போறது வந்து நம்ம வளர்ந்த பிறகு அந்த ஏணிகளை மறந்துடக்கூடாது ஐஸ்வர்யா நாளைக்கு பெரிய டைரக்டரா இருக்கலாம் இல்லை இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் என்னைக்குமே ஐஸ்வர்யாவுக்கு நீங்க வந்து உங்க இதுல வந்து ஒரு இடம் இருக்கணும் ஐஸ்வர்யா என்னைக்கு வந்தாலும் இன்னைக்கு எப்படி உங்களை கை தூக்கி நிறுத்தினாங்களோ அது போல கால காலத்துக்கும் நீங்க ஐஸ்வர்யாவுக்கு கை தூக்கி நிறுத்துற ஒரு ஆளா இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இயக்குனரா இருந்தது ஏன்னா பல பேர் நாங்கள் வந்து தூக்கி நிறுத்திருக்கோம் நாங்கள் இறங்கும் போது யாரும் எங்களை தூக்கி நிறுத்த வரல வரல நாங்கள் மேலே இருக்கும்போது ஏற்றி விட்டோம் இயக்குநர்கள் மேலே இருக்கும்போது பல பேர் ஏற்றி விட்டோம் ஆனால் ஒரு படம் சறுக்கணும்னே எங்களை கட்டி விடுற மாதிரியான மனநிலை தான் எல்லாரும் இருந்தாங்க அதனால வந்து இந்த வேண்டுகோளை இயக்குநர் சங்கம் சார்பாக உங்களுக்கு வைத்து வரணும் நன்றி அதுபோல் அடுத்த ஹீரோவாக நான் நினைக்கிறது ரகுநாத் மிகச்சிறந்த இசை ஒரு தடவை கேட்ட உடனே அந்த லிரிக்ஸை சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு உங்கள் மியூசிக் இருந்தது அதுதான் உங்களோட வெற்றி அந்த உங்க இசையில வரி காணாம போயிருந்தா நீங்க வந்து ஜெயிக்க முடியாது அந்த வரியே விஜய் முரளி அழகா பார்த்து அது வந்து காதல் பாட்டா இருக்கோ எந்த பாட்டா இருக்கோ ஆனா அந்த வரியை வந்து ஒரே தடவை கேட்டு அது வந்து மெமரைஸ் பண்ணி அவர் சொன்னாருன்னா அது உங்களோட வெற்றி ஆனா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன இது என்னன்னா வரிகள் வரைக்கும் அந்த மெல்லி இசை இருந்துட்டு அந்த பிஜிஎம்ல வந்து உங்களுடைய ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரி இது தேவைப்படுது இப்போ மொத்தமாவே அப்படியே வந்துட்டு இருந்ததுன்னா அது வந்து கொஞ்சம் சேச்சுரேஷன் வந்துடும் அதனால தயவு செய்து நீங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து ப்ரொடியூசர் ஃபீட் பண்ண முடியாமல் இருக்கலாம் அதையெல்லாம் இது அதெல்லாம் அவங்க வச்சுக்கூடாது உங்க நீங்க வந்து ப்ரொடியூசர் நம்ம கொடுத்தாங்களா இல்லையா வாய்ப்பு கொடுக்கறது தான் இன்னைக்கு பெரிய வாய்ப்பு அதை வந்து நீங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் பண்ணணும் யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் டைம் ஒன்று இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணும் அந்த பேக்ரவுண்ட்ஸ் வந்து வேற ஒரு இதுவா ஜெய்ஜாண்டிக் இதுவா வரும்போது அந்த ஜெய்ஜாண்டிக் நெஸ்ஸும் இந்த மெலடின்னு வரும்போது நிச்சயமா வந்து உங்க சினிமாவுக்கு உங்களுக்கு உடம்பு தயவு செய்து நீங்க அவங்களுக்காக இல்லை உங்களுக்காக பண்ணுங்க நன்றி நன்றி அது போல இன்னைக்கு ஒரு இயக்குனர் வந்து இயக்குனர் வந்து நாவல் அது இந்த அந்த நாவல்ங்கிற ஒரு டைட்டில் இருக்கிறதாலும் இயக்குனர் சங்கத்தில் இந்த விஷயம் நடக்கிறதாலும் இதை நான் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் கதை எழுதுறவங்க இயக்குனர் கிடையாது சார் அவங்க நாவலால் ஆசை கதாசி எழுது அவங்க கத நான் கதாசியா இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது புலனு சார் என்னோட கதை கிடையாது செம்பருத்தி என்னோட கதை கிடையாது ஆனால் செம்பருத்தில் தான் எனக்கு வந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்கிறதுக்கு காரணம் செம்பருத்தி தான் ஏன்னா ஒரு புது டைரக்டர் ஒரு புது கதாசிய கதையை வாங்கி புது ஆர்டிஸ்டை இது பண்ணி நான் வந்து அதை படுத்த வரும்போது மொத்த அதற்குண்டான புகழையும் நான் வந்து அடையும் போது இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் ஆனால் கூட நான் இந்த மேடையில் நிற்க முடியும் அப்போ மிகச்சிறந்த விஷயங்களை வெளியிருந்து எடுக்கிறதுல தப்பே இல்லை நானே கதை சிறை கதை வசனம் எழுதி போட்டுக்க வேண்டிய அவசியம் டைரக்டர்களுக்கு கிடையாது இது முதல்ல இயக்குனர் புரிஞ்சுக்க இன்னொன்று மிகச்சிறந்த கதை எழுதுவது எழுத்தாளர் வேலை இயக்குனரோட மெத முதல் வேலை எழுதி எழுதப்பட்ட கதை நீ எழுதினியா இன்னொருத்தர் எழுதினாங்களுக்கு விஷயம் இல்லை அந்த கதையை எப்படி திரைப்படமாக்குது இதுதான் இயக்குனரோட வேலை இந்த வேலையை சரியா செய்ய முடியாம நம்ம வந்து மற்றவங்க மேல குறை சொன்னா பேரர் சொன்ன மாதிரி தான் மற்றவங்களை குறை சொன்னா நீ காணாம போயிடுவ என்னுடைய தவறை நான் உணர்ந்து நான் திருத்தி கொண்டாதான் அடுத்த முறையாவது நான் இயக்குனர் ஜெயிக்க முடியும் அது இல்லாம ஜனங்க முட்டாள்பா ஜனங்க புரிஞ்சுக்கலப்பா அப்படின்னு சொன்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சுனா இல்ல அவங்க சரியா என்ன வந்து ஜட்ஜ் பண்ணு சொல்ல ஆரம்பிச்சுனா எந்த காலத்திலும் யாரும் இயக்குனர் ஆக முடியாது கதையை திரைக்கதையை மாற்றி திரைக்கதையை வந்து திரைப்படமா மாற்றுறது மிகப்பெரிய ஒரு வித்தை சாதாரண வித்தை இல்ல அரசு சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம்லேயே ஒரு ட்ரையல்லேயே ஒரு டீசர்லேயே ஆடியன்ஸ் வந்து இன்னைக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறான் அவன் முதல் ட்ரைவ்லேயே வந்து வரா இல்லை வரல அவ்வளோ சில படங்கள் எங்கேயோ சில படங்கள் வந்திருக்கும் வந்து பெரிய ஆர்டிஸ்டோட படங்கள் வந்து வந்து ஏமாந்து போகலாம் ஆ
பார்க்கும்போது ஜனங்கள் வந்து மிகச்சிறைய மிகச்சிறைய படிப்புகளை மிகச்சிறந்த படிப்புகளை சிறிய படிப்புகளை அழக அடையாளம் கண்டுபிடிச்சு அதை வெற்றி படம் மாற்றுறாங்க அப்போ வர படைப்பாளிகளுக்கு இயக்குனருக்கு ஜான் ஜெ ஐஸ்வர்யா மாதிரி நண்பர்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புவது என்னன்னா எதை பற்றியும் கால் முன்ன மாதிரி ஹீரோவுக்கு வந்து இன்ட்ரடக்ஷன் வைக்கணும் ஓப்பனிங் கொடுக்கணும் பஞ்ச் ரயிலாக கொடுக்கணும் காமெடி வேணும் செக்ஸ் வேணும் ஃபைட் வேணும் இதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை இதெல்லாம் இப்போ அந்த ரூல்லாம் பிரேக் அந்த ரூல்லாம் இருக்கலாம் இல்லாமல் கூட இருக்குது அந்த ரூல் இல்லாமல் கூட படம் பண்ணு அப்போது நமக்கு இப்போ என்ன வேணும்னா தேட்டரில் வந்து உட்கார ஆடியன்ஸுக்கும் ரசிகர்களுக்கும் திரைக்கும் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி இருக்கு அந்த கெமிஸ்ட்ரி வந்து எப்போ வந்து ஆரம்பிக்குதோ படம் ஆரம்பித்த மூணாவது நிமிஷத்தில் அந்த கெமிஸ்ட்ரி ஆரம்பிச்சு டைட்டில் முடிஞ்ச மூணாவது நிமிஷம் டைட்டில் எவ்வளோ வச்சுங்க டைட்டில் இருந்தால் ஓகே இல்லை டைட்டில் எவ்வளோ சில படங்கள் ஆரம்பிச்சோம் ஆனால் படம் மூணாவது அஞ்சாவது நிமிஷத்துக்குள்ளே அந்த ரசிகனுக்கும் திரைக்குமான ஒரு உறவு வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னா அது யாராலும் பின்னாடி கொஞ்சம் முன்னாடி பின்னி வந்தால் கூட அட்ஜஸ்ட் ஆகி வந்துடுவான் ஆனால் அங்கே வந்து விலக ஆரம்பித்தான்னா அதுக்கப்புறம் அவனால் உள்ளே வர முடியாது உடனே ஃபோன் எடுப்பான் வாட்ஸ்அப் ஓப்பன் பண்ணுவான் ஒக்கடா படம்ன்றோம் அங்கேயே முடிஞ்சிடும் நம்ம கதை அங்கே முடிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவனை கரெக்ட் பண்ண முடியாது எப்படி முன்னாடிலாம் வந்து செகண்ட் வீக்கில் படம் தூக்கி நின்னமோ நிறுத்தினமோ அதையெல்லாம் க பழைய காலமோ அது போல் இன்னைக்கு திரைப்படங்கள் அஞ்சாவது நிமிஷத்துக்கு மேலே தூக்கி நிறுத்தினான்னு எந்த ஏப்ரல் நினச்சிங்கன்னா அது கடந்த காலம் அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே உங்களோட படங்களில் ஆடியன்ஸோட வந்து அட்டாச் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் உள்ளே கொண்டு வந்துட்டால் மட்டும்தான் அந்த படங்களோட ஆடியன்ஸோட உறவு வந்து தொடர்ந்து நீடிக்கும் இல்லைன்னா அதை வந்து இப்போ ஐஸ்வர்யாவுக்கு ஒரு பெரிய பிளஸாக நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா மிகச்சிறந்த ஆட்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்கள் புதியவர்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களையும் அடையாளம் கொண்டு ஏன்னா எனக்கு ஃப்ரெண்டுங்கிறதுக்காக நான் நிறைய பேர் சான்ஸ் கொடுத்துடலாம் சான்ஸ் கொடுத்து அவங்க வந்து இந்த பாட்டை சரியாக எடுக்க முடியா போயோ இல்லை வந்து இந்த கேமராவை சரியாக கையாள முடியா முடியாத ஆட்களோ என்னோட நட்புங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்துக்கு அவங்க தொகை தகுதியில் அவங்க படம் கொடுத்துருந்தா நானும் காணாமல் போயிடுவேன் ஆனால் இயக்குனரோட மிகச்சிறந்த மிக மிக முக்கியமான பொறுப்பு என்னென்னா நான் பல முறை சொல்லியிருக்கேன் இயக்குனர் என்பவர் வெறும் நார் மட்டும்தான் இதை சுற்றி இருக்கிற டெக்னீஷியன்ஸும் நடிகர்கள் தான் வந்து ஒரு மலர்கள் அவங்க அந்த மலர்களையெல்லாம் ஒன்று சேர்க்கிற ஒரு நார் தான் வந்து இயக்குனர் அவன் நானாக இருந்து அது சரியான மலர்களை வந்து அவன் தேர்ந்தெடுக்கும் போது அவன் மாலையாக மாறுகிறான் அவனுக்கு வந்து சமூகத்திலையும் திரைப்படத்திலையும் ஒரு மரியாதை கிடைக்குது நானே மாலையாக இருக்கணும் நானே நாராக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோமா அதுக்கு நான் வாய்ப்பு ரொம்ப கிடைக்கும் அதனால் இன்றைக்கி பல்வேறு காலகட்டத்தில் சினிமா பயணிச்சிருக்கு இன்றைக்கி வந்து கண்டென்ட்டை மட்டுமே நேசிக்கின்ற கண்டென்ட்டை மட்டுமே ரசிக்கின்ற திரைப்படம் உருவாகியிருக்கு அதனால் இன்றைக்கி நீங்கள் டைரக்டர் ஆகியிருக்கு இன்னொரு விஷயம் கூட என்னென்னா திரைப்படத்துறையில் ஒரு பெண் வந்து இயக்குனராகிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை மிக கஷ்டம் எனக்கு தெரியும் நான் திரைப்படத்துறையில் இருந்தால் கூட வி ஆர் ஈக்குவல் வி ஆர் ஈக்குவல் சொல்லிகிட்டே இருந்தாலும் நீ கோபாலகிருஷ்ண கோபாலகிருஷ்ணா சொல்ல சொல்கிற ஆனால் அவன் வந்து ஊரில் இருக்கிறவனா பரட்டம் தான் சொல்லுவாங்கிற மாதிரி பெண்களுக்கு இங்கே ரொம்ப கஷ்டம் இங்கே மட்டும் இல்லை எல்லா துறையிலும் நீங்கள் உங்களுடைய சகோதரியா உங்களுடைய தெரிஞ்சவங்களா இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க உங்கள் மனசு தொட்டு சொல்லி பாருங்கள் நீங்கள் வந்து நான் இல்லை நான் சொல்கிறது வந்து உங்களுக்கு கசக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இதுவாக இருக்கலாம் ஒரு பெண்ணை இப்போ எனக்கே வந்து எனக்கு என்னோட பெண் வந்து பெரிய பெண்ணான பிறகு நாங்கள் லவ் சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறதுக்கே என் மனசு வர மாட்டேங்குது நான் படம் எடுக்கும்போது செம்பருத்தி படம் எடுக்கும்போது ப்ளஸ் டூ படிக்கிற பொண்ணு லவ் பண்ணான்னு என்னால் படம் பண்ண முடிஞ்சுது ஆனால் ப்ளஸ் டூ படிக்கிற வயசில் எனக்கு ஒரு மகள் வந்த பிறகு வந்து என்னால் லவ் சப்ஜெக்டை யோசிக்க முடியல அது வந்து அது அது யோசிக்கவே முடியல அது போல தான் இந்த திரைப்படத்துறையிலோ இல்லை அரசியலையோ இல்லை எந்த இடத்துலையோ ஒரு பெண் ஒர்க் பண்ணும்போது அவங்க உங்களோட உறவினராக இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் அது முதல்ல நீங்கள் நல்லா யோசிக்க உங்களுடைய மகனை உங்களோட மகன் வந்து வெளியே போகிற ஒரு பொண்ணை எப்படி பார்க்குறான் நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இங்கே இருக்க ஆண்கள் கேட்குற நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நல்ல உங்கள் உங்களோட இதயத்தில் கிடைக்கிது இந்த சிந்தனை மாற நம்ம இல்லை இந்த சிந்தனை மாறாத வரைக்கும் நம்ம சமூகம் ரொம்ப கழிவார் இவங்க மூலம் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல வரும் ஏன்னா என்னோடய மகள் இன்றைக்கி வந்து அமெரிக்காவில் படிக்கிறா அவள் வந்து பாம்பே போகும் போது சொன்ன நான் வந்து அனுப்ப மாட்டேன் பாம்பே போனோம் டெல்லி போனோன்னு சொன்னான் அப்போ எங்கள் அம்மா கூட போட்டு துணை போட்டு அனுப்பிச்சேன் அவள் சொன்னால் என்ன டேடி இது வந்து பாட்டியால் நடக்கூட முடியாது இவங்க துணையா எனக்கே இல்லைம்மா பாட்டியோடு தான் ந
அங்கே இருக்கிற பாதுகாப்பு மேலே ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது நம்பிக்கை இல்லைம்மா அதனால் வந்து தயவுசெய்து அவர் சொல்லுவான் அந்த தம்பி அனுப்பிச்சா இது மாதிரி சொல்லியாப்பா நீ இப்போ தம்பி பத்தாவது தான் படிக்கிறான் தம்பி நீ அனுப்பில்ல அவன் தம்பி இப்போ அவனை மட்டும் தனியாக அனுப்புறியே அப்போ அவன் மேலே நம்பிக்கை இருக்கே என் மேலே நம்பிக்கை இல்லையான்னு கேட்குறான் நான் சொன்னேன் உன் மேலே நம்பிக்கை இல்லை இல்லைம்மா உன் மேலே நான் ஆயிரம் மடங்கு நம்பிக்கை இருக்கே அவன் மேலே நம்பிக்கை கம்மி ஆனால் இந்த சமூகத்து மேலே எனக்கு நம்பிக்கை குறைவு பயம் அதிகம் இருக்கா இல்லையாங்கிறது அப்புறம் விஷயம் நான் தந்தையாக வரும்போது அந்த பயம் எனக்கு அதிகம் அதை வந்து நான் வந்து கொஞ்சம் உனக்கு அந்த உண்டான சுதந்திரத்தை கொஞ்சம் கட்டுப்படுத்த வேண்டிய இல்லை கொடுக்காமல் இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை நான் இருக்கிறேன் தயவுசெய்து என்னை புரிஞ்சுக்குமா ஏன்னா மகன் மேலே எனக்கு ரொம்ப பிரியம் உண்மையாகவே என்னால் வந்து என் மகனுக்கு ஈக்குவலான ஒரு ரைட்ஸை உரிமையை சுதந்திரத்தை என் மகளுக்கு கொடுக்க முடியல அந்த நிலை மாறணும் அந்த நிலைலாம் எப்போ மாறலாம் ஐஸ்வர்யாலாம் ஜான்சியாக மாறும்போதும் அந்த நிலை மாறும் அதுக்கான துவக்கம் தான் இருக்கு அதுக்கான துவக்கம் தான் அதனால தான் நான் கூட வந்து நிச்சயமா இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரணும் நான் ஒன்று நினைச்சது காரணம் சின்ன பொண்ணு குழந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு வரா இவ்வளோ வந்து நான் வந்து டைரக்ட் பண்ணிக்கலாம் சொல்லும் போதே எனக்கு வந்து இவ டைரக்டரா இல்லை வந்து தமிழ் டைரக்டரா ஏன்னா அவன் தான் கூப்பிட்டா முடியல இல்லை சார் ஐஸ்வர்யா தான் டைரக்ட் பண்ணும் உடனே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் எப்படியாவது போய் ஆகணும் இது காரணம் படம் எப்படி இருக்கோ படம் வருது வருது சின்ன படம் பெரிய படம் அதெல்லாம் இல்லை முதல்ல ஒரு பெண் வந்து ஒரு சின்ன பெண் எந்த விதமான பின்புலமும் இல்லாத ஒரு பெண் வந்து போராடி ஒரு இயக்குனராக மாறி இந்த முயற்சியே மிகப்பெரிய முயற்சி இதுவே வந்து செம்பருத்தி கேப்டன் குருவாரம் டைரக்ட் பண்ண மாதிரியான ஒரு முயற்சி இந்த சமூகத்தில் எந்தவித பெண்குளம் இல்லாமல் ஒரு பொண்ணு வந்து இயக்குனராக இருக்கா ஒரு அருணாச்சலங்கிற ஒருத்தர் சரி பண்ணி அவங்களுக்கு அவங்ககிட்ட கதையை சொல்லி ரகுநாத்தோ வினோத்குமாரோ இவங்களெல்லாம் ஒன்று சேர்த்து ஒரு குரு அமைச்சு அவள் வந்து இயக்குனர் ஆகியிருக்கான்னா அதுவே எனக்கு ஒரு நூறு நாள் வெள்ளிவிடா படம் கொடுத்த மாதிரியான ஒரு இயக்குனராக நான் அவங்களை பார்த்தேன் அதெல்லாம் நான் நிச்சயமாக வரமான்னு சொன்னேன் அதுபோல் நீங்கள் கூட நீங்கள் இருக்கிற பத்திரிகையாளர் நீங்கள் வந்து மிகப்பெரிய விழாக்களுக்கு போகும்போது நீங்கள் ஹீரோஸ் இல்லை நீங்கள் வந்தாலும் கவலைப்பட மாட்டாங்க வரலாம் கவலைப்பட மாட்டாங்க ஆனால் இவங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஒரு பெரிய ஹீரோ நீங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு காப்பாற்றக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் இருக்கீங்க நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுங்க இது போன்ற ஜெயா ஜான்சி ராணிகளை காப்பாற்றக்கூடிய உருவாக்கக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் இருக்கீங்க இதில் ஏதாவது சின்ன சின்ன தவறு இருந்தால் அதையெல்லாம் கண்ணில் பார்க்காம எப்படி வந்து பூனை வந்து அதை தன்னோட குழந்தைய கவும் போது எப்படி கவுதோ எளிய கவும் போது எப்படி கவும் எளிய கவும் போது அதுக்கு இறை ஆனா பூனை தன் குட்டியை கவும் போது அது தன்னுடைய குழந்தை அப்படி தூக்கிட்டு போகும் அது போல பத்திரிகையாளர் நீங்க இந்த படங்களை ஜான்சி மா ஜெயா மாதிரியான ஐஸ்வர்யா மாதிரியான இளம் பெண்களை நீங்க அந்த பூனை தன் குட்டியை வந்து தூக்கிட்டு போற மாதிரி நீங்க நீங்க தூக்கி போய் ஒரு நல்ல இடத்துல இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் நான் ஊடகவியலாளர்கள் அளிக்கின்ற வேண்டுகோளாக அருணாச்சலத்துக்கும் மிகப்பெரிய ஒரு நன்றியை சொல்ல விரும்புறேன் ஏன்னா ஒரு சின்ன பொண்ணை வந்து நம்பி முதல்ல வந்து ஒரு பெண்ணுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கறதே ரொம்ப கஷ்டம் அதுவும் ஒரு குழந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு பொண்ணை பார்த்து அவளை நம்பி ஒரு சான்ஸை கொடுத்துருக்கு அருணாச்சலத்துக்கு நான் ஆயிரம் முறை நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் நன்றி அருணாச்சலம் அது போல இந்த யூனிட் மிகப்பெரிய வரட்டை அடைந்து தொடர்ந்து இதே போல பயணிச்சு மிகச்சிறந்த கலைஞர்கள் நீங்கள் உருவாக்கு அது அபிஷேக் வந்து சொன்னாங்க இந்த வினோத்குமார் சொன்ன அதே பிரசனத்தை அபிஷேக் சொல்ல விரும்புகிறேன் முதல்ல வந்து இதை நீங்கள் இங்கே இந்த விழாவுக்கு வந்தீங்க இதன் மூலம் நீங்கள் பயனடைஞ்சிருக்கு இன்னைக்கு நீங்கள் யார் அப்படி உலகத்துக்கு எடுத்து சொல்ல உங்களுக்கு தான் இந்த இந்த விழாவில் வரதால் பயன் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து மிகப்பெரிய நட்சத்திரம் ஆகும்போது உங்கள் வருகையால் அந்த குழுவே பயனடையும் நீங்கள் வந்தீங்கன்னா அந்த குழுவே பயனடையும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு எந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையும் வரக்கூடாது எந்த தர்ம சங்கடமான சூழ்நிலையும் வரக்கூடாது எந்த ஷூட்டிங் வரக்கூடாது குறைந்தபட்சம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுற படங்களுக்கே நீங்கள் வர முடியாத ஒரு நிலையை வந்து நீங்கள் இல்லை திரைப்படங்கள் நட்ச பணிபுரிகிற நட்சத்திரங்கள் அதை தயவு செய்து அதை தவிர்க்கணும் ஏன்னா அந்த படம் தான் வந்து உங்களுடைய இது அந்த படத்தால் உங்கள் வாழ்க்கை உயரும்போது அதனோட த பணிபுரிஞ்சவங்களும் அவங்க இன்னைக்கு உயர ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்னைக்கு சோசியல் மீடியாவும் ஊடக வயலா ஊடகம் இருக்கும் எதை வந்து ப்ரிஃபரன்ஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க செல்வமணி வந்தாவா ரோஜா வந்தா நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க அது போல் டைரக்டர் இல்லைன்னா கூட ஹீரோ ஹீரோயின் வந்தாங்கன்னா அந்த நிகழ்ச்சி வந்து ஊடகத்தில் வந்து வைரலாக பரவும் அப்போ ஊடகத்தில் பரவும் போது ஜனங்களுக்கு போய் சேருது அப்போ தயவு செய்து இது படத்தை நடிக்கிற நடிகர் நடிகர்கள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பாலிசி இருந்ததுன்னா தயவு செய்து சொல்லாதீங்க நான் பாலிசியாக வந்து ப்
எந்த விளம்பரத்தாலும் பண்ண முடியாத ஒரு விளம்பரம் அப்ப தயவு செய்து தமிழ் திரைப்படத்துறை சேர்ந்த உச்ச நட்சத்திரம் முதல் இன்னைக்கு வர இன்னைக்கு வெளியாக இருக்கிற அபிஷேக் வரைக்கும் நாங்க தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குனர் சங்கத்தின் சார்பிலும் தென்னிந்திய திரைப்பட தொழிலாளர் சம்மேளனத்தின் சார்பிலும் இருந்து வேண்டுகோள் வைத்து வருகிறோம் தயவு செய்து உங்களுடைய அனைத்து திரைப்பட ப்ரமோஷன்ஸ்லையும் நீங்கள் அனைவரும் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே எங்களுடைய வேண்டுகோள் நன்றி வணக்கம் இந்த திரைப்படம் மிகப்பெரிய வெற்றியடைய தமிழ்நாடு திரைப்பட இயக்குனர் சங்கத்தின் சார்பில் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் செய்யும் நன்றி தலைவர் வந்து இந்த நிகழ்ச்சி கலந்துக்கிறார்னா அது நாவல் அப்படிங்கிற ஒரு திரைப்படத்துக்காக இல்ல பெண் இயக்குனர் அவங்க தான் பொண்ணு மாதிரி நினைச்சு சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் அவர் வந்திருக்காரு யார் வரும்போதே பெப்சில அங்கே ஏற்பட்ட மீட்டிங் அங்க பொருளாளர் நம்ம மாதிரி பரவாயில்ல போட்டு கூட்டம் வர போய் வாங்க வாங்க நல்லா நான் முடிச்சுட்டு வரேன்ட்டு அது வேலைக்கு இடையில வந்திருக்காரு ஏன்னா ஒரு பெண் இயக்க சப்போர்ட் பண்ணணும் அது ஒண்ணு இன்னொன்னு எங்க செயலாளர் ஆர் விஜயகுமார் அவர்கள் அவர் நீங்க கலந்துக்க வேண்டியது முக்கியமான வேலையாக திருவிரு அர்ஜுன் வேலையாக ஊருக்கு போயிட்டாரு ஊர்ல இருந்து ஆதிரி வேலை இருக்காரு ஆதிரி பிடிச்சு வேலை இருக்கு இருந்தாலும் பால்தன்மை அந்த நல்ல மனசு வாய்ஸ் மெசேஜ போட்டு வாக்குறாருனா அதுவும் இந்த படத்துக்காக இல்லை படத்தை பார்த்துட்டு ஃபுல்லா பார்த்து படத்தை பார்த்து பாராட்ட முடியும் அவரும் தம் பொண்ணா நினைச்சு என்ன ஒரு பெண் இயக்குனர் பெண் சப்போர்ட் பண்ணுங்கிறதா தான் அவர் இங்கேலாட்ட கூட அங்கேருந்து வாய்ஸ் மெசேஜில் வாழ்த்து தெரிவிச்சிருக்காரு இது எல்லாமே என்ன ஒரு பெண்ணுக்கு தங்கமே சப்போர்ட் பார்க்கலாம் இந்த அடுத்து நம்ம ஆடியோ சீடி வெளியிட போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி கதாநாயகி இங்கே வந்திருக்காங்களாம் அவங்களை மேடைக்கு வைக்கிறோம் ஆதிரை மேடம் ஜெகன் சார் வந்துட்டாரு எங்களுடைய திரைப்படத்துடைய ஆர்ட் டைரக்டர் இருவரையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் கரெக்டா லேட்டா வந்துட்டீங்க மன்னிக்கணும் செல்லுமணி சார் பேசும் போது சொன்னாரு செம்பருத்தி என்னால வாழ்க்கையில மறக்கவே முடியாதுனாரு இப்ப நிலை எப்பயுமே அவரால் மறக்க முடியாது நாவல் திரைப்படத்தின் ஆடியோ சீரியை பெப்சி தலைவர் செல்வமணி சார் அவர்களும் இயக்குநர்கள் சங்க பொருளாளர் பேரரசர் அவர்களும் வெளியிட ஐசு ஜான்சி தலைமையில் படக்குழு அனைவரும் பெற்றுக் கொள்வார்கள் தெரியல <laughs> 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 